Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns angucken, wie Typecasts bei primitiven Variablen, nicht wirklich primitiven, aber bei Zahlen und Buchstaben und Strings und so weiter funktionieren. Ähm, das ist gar nicht mal so ohne, ähm, denn in vielen anderen Sprachen ist es ein bisschen einfacher gehandhabt als in Kotlin. Das liegt daran, wie das Ganze in Kotlin selbst implementiert wurde und ja, es ist schlüssiger, so wie, Kot wie Kotlin das macht. Allerdings ist es ein kleines bisschen umständlicher. Okay, zunächst einmal, wir haben eine Variable, äh, meine Ware, deswegen habe ich da unten schon mal ein Printline von meine Ware gemacht, vom Typ int, ja. Die ist 42, logischerweise, was könnte sie anders sein? Und wenn wir die jetzt ausgeben, kommt logischerweise 42 raus, nichts Besonderes dabei. So, wenn wir das Ganze jetzt in eine andere Variable reinspeichern wollen, also meine war 2, vom Typ long, das dann auf meine Ware setzen, dann bekommen wir hier direkt einen Fehler. Um, ich gebe jetzt hier mal meine var 2 bei aus, denn das hier ist logischerweise ein Integer. Und Int und Long sind nicht kompatibel in Kotlin, nicht direkt zumindest. Das heißt, was wir hier machen müssen ist, wir müssen es konvertieren. Und dazu gebt ihr am besten einfach mal den Punkt ein und dann To. Und dann drückt ihr Steuerung Leertaste. Und das bietet euch eine Auswahl an Dingen, ähm, naja, die ihr dann verwenden könnt. Okay, hier haben wir einmal den Big Decimal, zu dem kommen wir noch später irgendwann mal, den bitte noch nicht verwenden, Big Integer auch noch nicht. Ähm, aber hier haben wir eben die ganzen Typen, die wir haben wollen. Das heißt, wir haben hier einmal to Byte, wenn wir es in einen Byte konvertieren wollen, dann haben wir allerdings das Problem, ich zeige euch das ganz kurz mal eben, das ist ganz angenehm eigentlich, Byte. So, ähm, dann gucken wir uns das doch gerade mal an, was dann passiert. Dann sehen wir hier, okay, es kommt 42 bei raus. Äh, klar, ich sollte hier vielleicht die Zahl größer setzen. Wir machen das mal hier auf 1337 und gucken uns dann an, was passiert. Und dann sehen wir hier, bam, 57. Äh, das ist ein bisschen komisch. Was ist passiert? Nun ja, es gab einen Overflow beim Konvertieren. Also logisch, oder? Ähm, ein Byte hat nur 8 Bit insgesamt. Das heißt, wir können Zahlen von minus 128 bis plus 127 darstellen. Das heißt, wenn ich hier 127 mache, dann sehen wir hier, okay... 127 kann noch dargestellt werden, aber wenn ich 128 eingebe, dann sehen wir hier, es kommt minus 128 raus. Das heißt, da haben wir tatsächlich den Overflow. Overflows sollten euch schon ein Begriff sein. Wenn nicht, schaut euch bitte die Übung zu den Overflows nochmal ganz speziell an. Das ist hier sehr, sehr gut zu erkennen. So, wir gehen jetzt natürlich wieder auf die 42. Das muss so sein. Wir können es in Short konvertieren. Wir können es in ähm, alles Mögliche konvertieren. Eben auch zum Beispiel in einen Long, in einen Short und in einen String. String ist ganz spannend, ähm, da müssen wir hier natürlich den Typ auf String ändern und ähm, sieht dann folgendermaßen aus. Da bekommen wir nämlich auch 42, allerdings wenn wir damit arbeiten und hier zum Beispiel plus 5 sagen, was ja dann eigentlich in unserem Kopf zumindest 47 sein sollte, dann kommt hier 425 raus, weil diese 5 hier wird auch als String interpretiert. Ja? Und 42 als String ist quasi einfach egal, ob ihr da A, B stehen habt oder 42 oder XYZ. Das, was hinten dran kommt, wird einfach hinten dran gehängt. Es wird sozusagen einfach angehängt an meinen String, okay? Das heißt, da immer vorsichtig sein, dass ihr den richtigen Typen habt. Wenn wir das Ganze jetzt zu einem Double zum Beispiel konvertieren, Double, Double, da sagte ich, Double, dann haben wir hier die Möglichkeit, Achtung, ich rechne mal hier nicht plus 5 drauf, sondern ergibt das direkt aus, dann sehen wir hier, okay, wir haben 42,0 als Zahl da stehen und wenn ich jetzt hier plus 5 rechne, naja, dann wird logischerweise 47,0 äh, ja, 47, ausgegeben. Genau. Und die Komma 0 liegen eben daran, dass Float und Double Gleitkommazahlen sind, sprich, die werden immer mit ihrem Komma 0 dargestellt. Ich muss allerdings bei der Addition oder auch bei der Subtraktion oder sowas, muss ich das hier eben nicht machen. Ähm, also ich muss hier nicht irgendwie darstellen, was das jetzt, was das jetzt für ein Typ ist, also 5,0 oder sowas, sondern das geht auch so. Was ich auch machen kann, ist, ich kann hier natürlich teilen durch 5, wenn ich ein Double habe. Das geht nicht, wenn ich nur einen Integer habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, das durch 5 hier rechnen würde, das heißt, ich sage, ich möchte erst durch 5 rechnen und dann möchte ich das Ganze zu einem Double konvertieren. Achte darauf, hier, das da ist ein Integer, das ist ein Integer und dann konvertiere ich das zum Double, ja. Ähm, dann sieht das folgendermaßen aus, dann ist das 8,0, was natürlich falsch ist. Warum ist das jetzt gerade passiert? Nun ja, 42 durch 5 ist 8, was haben wir gesagt, 8,4 oder so, genau. Ähm, und ja, wenn ich das jetzt hier durch 5 teile, dann habe ich 8,4 oder 8, irgendwas und dieses Komma wird einfach echt abgeschnitten. Weil Integer können keine Kommazahlen haben. Also es wird nicht irgendwie gerundet oder sowas. Also selbst wenn ich jetzt hier sage, ähm, 
wir haben eine Zahl 9. 9 durch 5 wäre ja 1,4, ja. Ihr seht, es ist trotzdem nur 1,0, weil eben hier 2 oder äh, 9 durch 5 ist 1,4. Dann wird der hintere Teil abgeschnitten. Äh, Quatsch, nicht 1,4, 1,8 meine ich natürlich. Ähm, und dann wird der hintere Teil, also die Komma 8 werden abgeschnitten. Und ähm, ich war gerade noch bei den 8,4 von vorhin. Und ähm, wir haben dann hier eben 1,8, also Komma 8 fällt weg und wir haben nur noch 1,0 dastehen. Wenn wir jetzt allerdings diese Variable hier vorher zu einem Double konvertieren, das heißt, wir sagen hier dieses to double machen wir davor so und sagen dann hier hinten dran durch 5, dann ist das Ganze was anderes. Dann kriegen wir hier 1,8 raus. Das heißt, dieses durch irgendwas teilen, wenn ihr keine ganzen Zahlen raus haben wollt oder wenn ihr runden wollt oder sowas, dann benutzt einen Double davor, ja. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das vorher anhängt. Also wirklich, bevor ihr die Operation ausführt. Genau. Und ähm, dann könnt ihr sogar noch zu einem Charakter konvertieren. Das geht natürlich auch. Ähm, wenn ihr das Ganze zu einem Char konvertiert, dann sieht das allerdings folgendermaßen aus. Ja, wir bekommen äh, irgendwas Seltsames. Und zwar hier einen Tabulator, so wie es aussieht. Ich mache hier mal eine andere Zahl. Wir probieren es mal mit... Ähm, 75. Genau. Ist ein großes K. Ähm, woran liegt das? Nun ja, ihr könnt mal ganz gerne die Tabelle aufrufen. Einfach mal nach ASCII-Tabelle gucken. ASCII-Tabelle. Und dort werdet ihr sehen, dass die Zahl 75, also die interne Repräsentation von dieser Zahl 75, die wird abgebildet auf den großen Buchstaben K. Das war jetzt tatsächlich Zufall. Ich weiß nur ungefähr von wo bis wo die Zahlen gehen. Ich weiß das nicht auswendig. Keine Sorge. Ähm, müsst ihr auch nicht wissen, auf keinen Fall. Aber ja, ihr könnt das Ganze quasi umwandeln von einem ASCII oder von einer ASCII-Zahl zu einem Buchstaben, indem ihr to char aufruft. Bei Buchstaben könnt ihr genau dasselbe dann wieder tun, wenn ihr das Ganze dann wieder hier ähm, mit. Ich mache mal hier ein Printline hinten dran. Meine war 2.2 int, geht natürlich genauso. 2 int oder 2 double oder was auch immer. Ähm, dann bekommt ihr hier wieder die 75 raus. Ihr könnt es natürlich auch in einen Short umwandeln. Ups. So, bekommt ihr auch die 75 raus und so weiter und so fort. Was passiert denn hier, wenn wir jetzt das Ganze in einen Double umwandeln? Nun, ist es ist 75,0. Also im Endeffekt wird es zuerst in einen Integer umgewandelt und dann in einen Double, weil äh, Characters 1 zu 1 quasi mit Ins kompatibel sind. Aber Achtung, sie sind nicht dasselbe in Kotlin. In Kotlin sind Buchstaben und Zahlen nicht dasselbe. Das heißt, wir können hier nicht einfach sagen, char gleich äh, int. Ja? Das geht in anderen Sprachen. Das funktioniert in Kotlin nicht. Kotlin ist da ein bisschen ähm, skeptischer, weil es für euch eben auch typsicher sein möchte. Okay. Ähm, und ja, das sind eigentlich so die primitivsten Variablen, die ihr ineinander umkonvertieren könnt und was ihr dabei beachten müsst. Um, wir werden natürlich noch mehr über Typecasts reden, allerdings dauert das noch ein kleines bisschen und ja, deswegen hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.